নবী সাবজেক্টটা তর্কের বিষয় কোরআন সাবজেক্টটা তর্কের বিষয় ইসলাম সাবজেক্টটা তর্কের বিষয় আল্লাহ সাবজেক্টটা তর্কের বিষয় এগুলো তর্কের একটাও বিষয় নয় তর্ক করলে জায়গা নিয়ে করেন সর্বপ্রথম আমরা সবাই মিলে মহান রবের পবিত্র নামের জিকিরে নিজের জবানকে পবিত্র করার চেষ্টা করব যার যত শক্তি আছে মহাব্বতের আওয়াজ নিয়ে আপন রবের নামের জিকিরে সবাই সামিল হয়ে যায় দেখি সবাই একই আওয়াজে অধ্যকার নারিকেল তলা এস আলম বি আলম গলির তরুণ ও যুব সমাজের ব্যবস্থাপনাই এলাকাবাসী সার্বিক সহযোগিতা ও মোহাব্বতে মোহাম্মদ মিজানুর রহমান পারুল সাহেবের সভাপতিত্বে সজ্জিত আজকের আজিম উসান নুরানি ইমানি মেহফিলের সম্মানিত প্রধান আলোচক রৌনকে আহিলে সুন্নাত হজরত মৌলানা মোহাম্মদ আবু ইউসুফ তাহির আল কাদির সাহেব মতাজুল্লাহুল আলী আজকের মাহফিলের সম্মানিত আলোচক রৌনকে মিল্লাত হজরত মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়া সাহেব হজরত মৌলানা মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম আল কাদরি সাহেব কারি মৌলানা মোহাম্মদ সাইফুল আলম সাহেব মৌলানা মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন আনোয়ারি সাহেব সহ ও দিগার ওলামাই কেরাম স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা পর্দার আড়াল থেকে শ্রবণরত আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা উপস্থিত হাজারান মজলিস আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তালাকাতু মহান রবের শাহী দরবারে পবিত্র দরবারে অন্তরের সর্বোচ্চ ভালোবাসা প্রেজেন্ট করে সবাই চিৎকার দিয়ে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হয় আপনারা চাইলে আওয়াজটা আর একটু বড় হতে পারে সবাই চিৎকার দিয়ে বলি একবার আলহামদুলিল্লাহ আজকের মাহফিল যারা আয়োজন করেছেন যারা সহযোগিতা করেছেন যারা ইতিমধ্যে আমরা উপস্থিত হয়েছি আমরা যারা উপস্থিত হব আল্লাহ পাক আমাদের সকলের জীবনের অতীতকালের কবিরা সগিরা গুনাকে মাফ করে দিন আল্লাহ যেন আমাদের মা বাবার গুনাকে মাফ করে দেন এই মুহূর্তে এই এলাকায় যত কবরবাসী কবরের আজাবে কষ্ট পাচ্ছে এই মাহফিলের উসিলাই সকল বান্দার দোয়ার উসিলাই আল্লাহ পাক প্রতিটি কবরবাসীকে আজাব থেকে মুক্তি দান করুক চিৎকার দিয়ে বলেন আমি সম্মানিত উপস্থিতি আমি সকলের কাছে সর্বপ্রথম বিনয়ের সাথে অনুরোধ জানাচ্ছি 
আমার আল্লাহ দয়া করে আমি অদম গুনেহগার পাপি বান্দাকে দিয়ে যতক্ষণ বলান এই সময়টুকু সবাই মনের কান দিয়ে শোনার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ আর একটু জোরে আমার কোন কথা কাউকে গ্রহণ করতে হবে না বাই হিসেবে এতটুক আবদার আপনার কাছে রাখলাম প্রতিটি কথা মনের কান দিয়ে শোনার পরে আপন বিবেক দিয়ে নিরপেক্ষ বিচারক হয়ে ভেবে দেখবেন সঠিক মনে হলে গ্রহণ করবেন ভুল মনে হয়ে গেলে বাদ দিবেন কোনো সমস্যা নেই আর আমাকে একটু আওয়াজ দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে যারা যারা আওয়াজ দিয়ে সহযোগিতা করতে রাজি আছেন একবার বলেন মার হাবা আর একটু জোরে বলেন মার হাবা মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে যারা ঘরে আছেন বসে থাকেন যারা চাঁদ দোকানে আছেন চা খান মা ফিলে আসার কোনো দরকার নেই যেখানে আছেন সেখান থেকে কানটা মাইকে লাগা রাখলে যথেষ্ট সবার উপস্থিতির দরকার অন্তত আমার বেলায় নাই কারণ আমি লক্ষ্য মানুষ চাই না এক দুই জন আশেক থাকলে সেটাই যথেষ্ট হয়ে গেছে কারণ আমার নির্বাচনে দাঁড়ানোর কোনো শখ নাই ভোট পাওয়ার কোনো ইচ্ছা সুতরাং আমার এত ওগুলো মানুষের কোনো দরকার কারণ আপনারা তো জানেন আমরা এমন রবের এবাদত করি যে রবের দরবারে যে রবের রহমতের দৃষ্টিতে লক্ষ্য বান্দার কোনো দাম নাই যদি অন্য পাল্লায় একজন আশেক থাকে আর একটু জোরে বলেন আমাদের রবের কাছে ওই পাল্লাটাই ভারী যে পাল্লায় একজন আশেক থাকবে একজন দিলওয়ালা থাকবে একজন প্রেমিক থাকবে একজন আল্লাহর প্রেমিক যেখানে থাকবে নবীর প্রেমিক থাকবে ওই পাল্লাটাই আল্লাহর কাছে ভারী আমার আল্লাহ নামাজ দেখে না দিলওয়ালা নামাজ দেখে আর একটু জোরে বলেন বিশেষ করে আমার যুবক ভাই যারা আছেন আপনাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি যার যেখান থেকে বসে হোক দাঁড়ায় হোক যার যেভাবে শুনতে ইচ্ছা করে আপনারা শুনেন সমস্যা নাই কিন্তু দিলের কান খুলে রাখেন কিসের কান জোরে বলেন আরো জোরে অনেকে বলে হুজুর শুনে তো চামড়ার কান দিয়ে আপনি দিলের কানের কেন কথা বললেন আমি বললাম ভাই চামড়ার কানের একটা বদভ্যাস আছে এক কান দিয়ে ঢুকলে আরেক কান দিয়ে বের হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক না সেই জন্য তো বাবা কি বলছে সন্তানের মনে মা কেন বকা দিছে সেই যা সন্তানের মনে শিক্ষকে কি পড়াইছে সেগুলার মনে কারণ আমরা শুনেছি চামড়ার কান দিয়ে তা আল্লাহ এবং নবীর কথা ধর্মের কথা ইসলামের কথা শুনতে হয় মনের কান দিয়ে বুঝতে হয় নিরপেক্ষ একটা ব্রেন দিয়ে বিবেক দিয়ে কথা বলেন ঠিক কি না এবার আসুন আমার আওয়াজ কি সবাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ভাইয়েরা সবাই শুনতে পাচ্ছেন একটু খেয়াল করবেন মেহরবানি করে এই পৃথিবীর ষষ্ঠাকে জোরে বলতে হবে আমাদের জীবন আল্লাহ কঠিন বানাই দেয় নাই আমাদের জীবন আমরাই কঠিন বানিয়েছি আল্লাহ কি বলছে মোটর সাইকেল ফাইলে আশি স্পিডে একশো স্পিডে চালাইতে उल्टा चले क्षति आरोप दिखे का ठीक ना এই দলে আপনিও আছেন আমিও আছি কথা বলেন ঠিক না এবার আসুন প্রত্যেকটা কিছুর ভাই একটা কারণ আছে কারণের পিছনে একটা কারণ আছে একটু শোনার চেষ্টা করবেন বুঝার চেষ্টা করবেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তফিক দেন আপনি যদি সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা করেন আপনি যদি একটু ভাবার চেষ্টা করেন আপনি যদি একটু উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন তাহলে সমস্ত কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ এই কথা নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত নাই এবার আমি প্রশ্ন করব আপনার আমাকে বুঝে বুঝে উত্তর দিবেন এটা হচ্ছে মাইক মাইক কি জন্য তখন সবাই উত্তর দিবে আওয়াজটা দশ জায়গায় পৌঁছানোর জন্য 
पैंडल की जुन्नो बोला जाए कुआशा थे के बचानों जुन्नो सुंदर जो लगार जुन्नो लाइट की जुन्नो उत्तरे आज बे ये लाइट तो होच्छे आलोकितो कोरार जुन्नो इस तरह से की जुन्नो बोला जाए शबाई सुंदर करे चेयर निये बशर जुन्नो माफिल टक की जुन्नो बोला जाए सवा बेर जुन्नो अपनी गैलन की जुन्नो बोला जाए बेबशा कोरार बारा देवार जन्नो, शंक्षत चलानो जन्नो, शंक्षत की बाबे चलावें, बोलो जब बाजार बाजार करार जन्नो, बाजार क्या नो जाच्छेन, बोलो जब किचु खबर किनार जन्नो, तो टकटक क्या नो दिच्छेन, बोलो जब बाजारे जन्नो, प्रत्येक टक किचुर एक टक जन्नो आच्छे, प्रत्येक टक किचुर एक टक कारण आच्छे, प्रत्येक टक किचुर एक ट मोबाइल एक तर जन्नो कैमरा कैमरा एक तर जन्नो ये जन्नो शब्दों ताज जे बुस्ते पेरे चे एवं जीवन में बस्तवाइन करते पेरे चे शफल है चे अरे तू जोड़ वाला ना ये जन्नो शब्दों ताई जुदे अपनी आमी बुस्ते पड़ी तले बाकी शब्द किचु क्लियर एक बार एक तू ख्याल करें अल्लाह पाक रब्बुल अलामिन माती सिस्टी कोल्ले न अल्लाह पाक रब्बुल अलामिन शागोर सिस्टी कोल्ले न अल्लाह पाक रब्बुल अलामिन पानी सिस्टी कोरे दिले न अल्लाह पाक रब्बुल अलामिन गैस सिस्टी कोरे दिले न अल्लाह पाक रब्बुल अलामिन ऑक्सीजन सिस्टी कोरे दिले न अल्लाह पाक रब्बुल अलामिन आसमान सिस्टी कोरे दिले न पहाड़ रब्बे करीम दरबार थे के उत्तराज बे ओ बंदा तो देर जन्नो अरे तू जोर बोलता हो बे आमी अल्लाह ज़मीन के बनाए दिलम जना तोरा थकते पारी चलते पारी बोसते पारी घर बनाए ते पारी अरे तू जोर बोलन ना आमी अल्लाह शागोरे बबुस्ता कोरे दिलम जनो तो देर शराब बंगलादेश शर मौई लगुला इलाकर मौई लगुला नालार मत दो मोहिये नदी होये नदी होये शागोर होये मोहा शागोरे की बिलीन होये जाए तो देर इलाका जनो पुरिशकर थके तो देर इलाका जनो पुरिशकर थके तो रा जनो दुर्गम द मुद्दों थकते परिस आमी एक त हमरा शवाई जानी ऑक्सीजन तक उन जगह थे क्या शे माशाल्लाह ऑक्सीजन तक उन जगह थे क्या शे गैस थे के एक बार अल्लाह पाक रब्बु लाला मिन के जिग्गेश कोल्ला मौला गैस क्या नो सिस्टी कोल्ला बोले जे तो दर जन्नो अल्लाह क्या मोने जन्नो बोले जे तो दर के ऑक्सीजन देवार जन्नो बोले ना सुबहानल्लाह एक बार अपना राला का जरा साइंस से स्टूडेंट आचे अपना राला का जरा साइंस से पौरा लाका करे तादर के एक तो जिज्ञास कर बन एक गासर दूसरा नियम आचे अपनी जेटा निच्छन शेटा होच्छे ऑक्सीजन अपनी जेटा फेल्शन ऐटा का बोला है कार्बन डाइऑक्साइड जुबक बैरेक तवाज देना जिता अपनी निच्छन शेटा होच्छे ऑक्सीजन जिता अपनी फेल्शन शेटा होच्छे कार्बन डाइऑक्साइड एक ता गाड़ी रे बीतो रे जुदे ऐसी ऑफ करे फर्स्ट मिनट बोश था कि देख बन ग्लास गुला गुला होये जाते ये गुला शॉप कार्बन डाइऑक्साइड ताहले अपना रे नवाटा ऑक्सीजन अपना रे फेलाटा कार्बन डाइऑक्साइड � थे के जेतो आज के पृथ्वी पर जो तो बौयाश ऐ तो बच्चों बौयाशे शराब पृथ्वी पर के वाल निश्चय ने वार को मोता थक तो तलाम ने निश्चय निच्छ की बाबे ये बार विज्ञान के जिक्र को लम विज्ञान ने बोले शब्द गुलत सर्कुलर होए शब्द गुलत क्लेरिफाई होए जमान तुम्हारे घर में मुद्दे फिल्टर मशीन आते फिल्टर मशीन के मुद्दे जेरे कोम पानी दिले ये पानी टा फिल्टरिंग होए परिश्कर पानी करे ये रे कोम सिस्टम में दो किचु फिल्टरिंग एक बार मानुष अपना रज जेटा निश्चय निश्चय शिटा ऑक्सीजन पल्ला चोले गलो एकों जेटा फेल्चन इटा होच्छ कार्बन डाइऑक्साइड इटा बाताश्य शाते मिशे इजे ऐतुगुला मानुष बोशे आचन अपना निश्चय जेटा फेल्चन जे आरक्ष जोने जोने बिश्वे जाच्छे आरक्ष जोने जोने बिश्वे जाच्छे ऐतुगुला मानुष एक्षते � प्राणी जगत अक्सिजें दे कार्बन डाइक्साइड ग्रहण कर फेले जोरे अक्सिजें दे 
বিষগুলা কে কি করে জোরে বলেন না মাইকের আওয়াজ যত দূর যাচ্ছে আমার বিজ্ঞানের ভাই বোনেরা থাকলে একটু খেয়াল করবেন কার্বন ডাই অক্সাইড বিষ গ্রহণ করে এবার একটু খেয়াল করেন গাছে আল্লাহকে বলে আল্লাহ আমার কাছে তো কোনো গরি জোরে বলেন আমার কাছে কোনো মোবাইল তো অক্সিজেন কখন দিব কার্বন ডাই অক্সাইড কখন গ্রহণ করব আমার কাছে কোনো টাইম মেশিন আমার কাছে কোনো মোবাইল আমি কেমনে বুঝবো কখন অক্সিজেন দিতে হবে আমি কেমনে বুঝব কখন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করতে হবে রব্বে কেরিমের দরবার থেকে উত্তর আসে গাছ তোমার জন্য আমি একটা ঘড়ির ব্যবস্থা করে দিলাম আল্লাহ আমার ঘড়িটা কোথায় গাছকে আল্লাহ পাক বলে উপরের দিকে তাকাই থাকো সূর্য সূর্যটাই হচ্ছে তোমার জন্য ঘড়ি সূর্যটাই হচ্ছে তোমার সুবাহ সূর্যটাই হচ্ছে তোমার জন্য গরি রব্বে করিম কেমন বলে যে সূর্য যখন চেহারা দেখাবে দিনের বেলা হবে তুমি অক্সিজেন সাপ্লাই করতে থাকবা সূর্য যখন ডুবে যাবে মানব জাতির সহ সমস্ত প্রাণীর ফেলা কার্বন ডাই অক্সাইডের বীজগুলা তুমি গাছ গ্রহণ করা শুরু করবা সোবাহা তাহলে দিনের বেলায় আপনাকে অক্সিজেন দিচ্ছে রাতের বেলায় এই যে রাত এখন সূর্য নাই এখন গাছের ডিউটি কি জানেন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করা বিষগুলাকে গ্রহণ করা ও গাছ কেন করছো বলে যে তোমাদের জন্য এই আওয়াজটা একটু বড় লাগবে আর একটু জোরে বলেন এবার আমি মূল কথাটাকে একটু গোছাই নিচ্ছি গাছ তুমি কি জন্য বলে যে মানুষের জন্য মাটি তুমি কি জন্য বলে যে মানুষের জন্য পানি তুমি কি জন্য বলে যে মানুষের জন্য মেঘ তুমি কি জন্য বলে মানুষের জন্য চন্দ্র তুমি কি জন্য বলে যে মানুষের জন্য সূর্য তুমি কি জন্য বলে যে মানুষের জন্য মঙ্গল গ্রহ তুমি কি জন্য বলে যে মানুষের জন্য নেপসন তুমি কি জন্য বলে যে মানুষের জন্য লোটু তুমি কি জন্য বলে যে মানুষের জন্য চোখ তুমি কি জন্য বলে যে মানবের জন্য হাত তুমি কি জন্য বলে যে মানুষের জন্য অক্সিজেন তুমি কি জন্য বলে যে মানুষের জন্য আসমান তুমি কি জন্য বলে মানুষের জন্য পাহাড় তুমি কি জন্য বলে মানুষের জন্য এবার মানব জাতি ডাইনে তাকাই বামে তাকাই সামনে তাকাই পিছনে তাকাই যেদিকে তাকাই সবাই উত্তর দেয় আল্লাহ পাক আমাদেরকে বানিয়েছে মানব জাতি তোদের জন্য মানব জাতি তোদের জন্য পাহাড়ে বলে আমি তোর জন্য মাটিয়ে বলে আমি তোর জন্য পানিয়ে বলে আমি তোর জন্য গাছে বলে আমি তোর জন্য বাতাস বলে আমি তোর জন্য চন্দ্র বলে আমি তোর জন্য সূর্য বলে আমি তোর জন্য এবার মানবের মনের মধ্যে একটা তুফান সৃষ্টি হয়ে গেল আমার রব আমাকে এতটুক ভালোবাসে সবকিছু আমার উপকারের জন্য বানাই দিল গাছ আমার জন্য পানি আমার জন্য মাটি আমার জন্য তবে আমি মানুষ টাকার জন্য আমি মানুষ টাকার জন্য আমি মানুষ টাকার জন্য আমি মানুষ টাকার জন্য এবার বিপদ থেকে ইমান উত্তর দেয় সবকিছু তোর জন্য তুই মানুষটা শুধু তুই রবের জন্য বলেন আল্লাহ कथा बुझे नीन जे रबर जो जे रबर जे रबर होते जोरे विषय नई शिक्षित समाज एक खेल कर 
দিনটা প্রাউড ফিল করবে সে কথা কি জানেন দিন যত উন্নতির দিকে যাবে বিজ্ঞান যত উন্নতির শিকড়ে পৌঁছাবে সায়েন্স যত মডার্ন হতে থাকবে আলট্রাসাউন্ড যত গভীরের দিকে যেতে যাবে অনাবিষ্কৃত বিষয় যত আবিষ্কার হতে থাকবে আমাদের ইসলাম যে সত্য কোরআন যে সত্য নবীর বাণী যে সত্য সেটা দিন দিন প্রমাণ হতে থাকবে হতে থাকবে হতে থাকবে হতে থাকবে সুবাহ সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে আপনার আমার নবী বলেছিলেন ফুরাত নদীর কথা যেখানে স্বর্ণের পাওয়া যাবে কথা বর্তমানে সেটা শুকাই যাচ্ছে স্বর্ণের পাথরের দেখা মিলেছে सौंदर्य तर्क मोबाइल विषय नई আমরা ঝগড়া করি ঠিকই কিন্তু কোন বিষয়ে ঝগড়া করতে হয় সেটা আমরা জানি না সাই ম্যাগ নিয়ে ঝগড়া করেন করছেন জীবনে ম্যাগ নিয়ে ঝগড়া কেন আপনি বলবেন সেটা আমার আয়ত্তের বাইরে একটু খেয়াল করবেন ঝগড়া কখন করা যায় আমার ভাষায় নয় বাংলা অভিধানের ভাষায় আমি আপনাদেরকে প্রেজেন্ট করছি যদি আপনার কাছে সেটা ভুল মনে হয় যে লেখছে তারে মরার থেকে जिंदा করেন কবর থেকে তুলে আবার বইটাকে নতুন করে লেখেন ঝগড়া কোন গুলাকে এই জীবনে আপনি কোনোদিন ম্যাগ নিয়ে ঝগড়া করেছেন বৃষ্টি নিয়ে করেছেন আসমান নিয়ে করেছেন আর একটু বাদ দেন বিমান নিয়ে করেছেন কেন করেন নাই বিমান আমার আয়ত্তের বাইরে মেঘ আমার আয়ত্তের বাইরে বৃষ্টি আমার আয়ত্তের বাইরে হায়াত আমার আয়ত্তের বাইরে মত আমার আয়ত্তের বাইরে রিজিক আমার আয়ত্তের বাইরে যেগুলো আয়ত্তের বাইরে থাকে সেখানে কোনো প্রভাব থাকে না ক্ষমতা থাকে না যেখানে প্রভাব ক্ষমতা থাকে না সেখানে ঝগড়ার কোনো প্রশ্ন আসে না ঝগড়া কোন জায়গায় হচ্ছে জায়গাটার মধ্যে আমার পাওয়ার আছে আপনারা পাওয়ার আছে আপনিও মামলা দিচ্ছেন আমিও মামলা দিচ্ছি আপনিও মানুষ আনছেন আমিও মানুষ আনছি আপনি ডাকলেন দশজন আমি ডাকলাম বিশ জন ব্যক্তিগত পাওয়ার যেখানে झगड़ाधान खुले देखें ঝগড়া সেটা নিয়ে করতে পারবেন যেটার মধ্যে আপনি তাবদিল আনতে পারবেন আজকে দাবি করলাম এটা আমার জায়গা কালকে আপনি এসে ঝগড়া করে নিয়ে নিলেন আপনার জায়গা দলিলটা করে নিলেন তাবদিল করতে পারবেন সাহেব ম্যাগের বলে না ইয়ে না আর ম্যাগ তুই না মা থাকা ম্যাগে না আর ম্যাগ হব তো তুই তা কাই যাই ঠিক না ভাই ঠিক আপনি বললেন কোরআন এই জায়গায় ভুল আছে কোরআন হতে টো টো সুবহানাল্লাহ না হবে অনেকে বলছে না কোরআনের আয়াতে ভুল আছে কোরআন হতে টো টো তুই যাবি যদি আয় তাই যাই ঠিক না বেটি তাহলে তর্ক করার বিষয় আলাদা তর্ক মুক্ত বিষয় জোরে বলেন না আপনি এই মাহফিল নিয়ে তর্ক করতে পারেন কারণ এটা আপনার আয়াতের ভিতরে এক দলে বলবে যে মাহফিল হোক এক দলে হবে বলবে যে মাহফিল হবে না হতে পারে ঠিক না বেটি এখন একজন মানুষ আজরাইল আসে একজন জান কবজা করছে সাই এটা নিয়ে ঝগড়া করেন बुझे प्रश्न कर उत्तर दीबें कुरान किसान जिओग्राफिर कथा 
ভূমি তত্ত্বের কথা জোরে জোরে সৌর জগতের কথা মঙ্গল গ্রহের কথা চাঁদ কিভাবে আলোকিত হয় সে তত্ত্বের কথা চাঁদ যে দুই ভাগ হয়েছে সকাল কামার এই কথা পৃথিবীর বুকে যে এক জায়গার পানি আরেক জায়গার সাথে মিলে না এমন কথা তাহলে কোরআন এমন একটি কিতাব যেটার মধ্যে নাই বলতে কিছু নাই সব আপনি আমি পাচ্ছি না কেন আপনি আমি তো খুঁজিও না কোরআন খুলি যে শুধু সোয়াবের জন্য এমন একটা ভাব ঠিক না অথচ আমি আসেন আমি আপনাদেরকে শুধু কোন কিতাব আপনাদের ঘরে আল্লাহ পাকদান করেছেন ও ইমানদার ভাইয়েরা একটু বোঝার চেষ্টা করবেন আমার আওয়াজ কি সবাই শুনতে পাচ্ছেন বারবার জিজ্ঞেস করছি এই কারণে যেন আমার কথাটা আপনাদের কাছে মিস হয়ে না যায় একটা সময় ছিল এক দেশে যদি ক্যান্সেল হয়ে আসতো ছয় মাস পরে আবার নতুন পাসপোর্ট বানাইয়ে ভিন্ন নামে আবার যাওয়া যাইত জোরে জোরে আপনাদের এলাকায় একজন বলে আমি কিছুদিন আগে আরো বাবুরাত থেকে দরা খাইয়ে চলে আসছি তাহলে আমি একটা কাজ করি পাসপোর্টটাকে ডুপ্লিকেট করি তারপর আমিও চলে যাই আর বাবুরাত আমার ব্যবসা আছে সে সব কিছু রেডি করে চেহারা পাল্টাই ফেললো তারপরে নাম পাল্টাই ফেললো সিগনেচার পাল্টাই ফেললো এভরিথিং চেঞ্জ করে সে আবার ওইখানে আবার বাবুরাত যখন গেল যাওয়ার পরে তাকে ওইখান থেকে ব্যাগ ফ্লাইটে আবার পাঠাই দিছে এবার তারা জিজ্ঞেস করে কি রে তুই যাই না বারো সদা দরা হয়ে গেই কি রে তুই দরা হয়ে স্কেন আয় বিশ বছর হারে এসি হয়তো তুই ফাইজু দায় না পারে আল্লাহ <laughs> আবিষ্কার করলো এক সময় বলে যে ছবির কোন বিশ্বাস নাই এটাকে ইডিট করা যায় তখন ছবির উপর ভিত্তি নাই এবার আসলো ভিডিওর উপরে বলে যে ভিডিও মেকিং করা যায় এটার উপরে কোন ভিত্তি নাই তারপরে আস্তে 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 বিজ্ঞান বলে যে এমন একটা অথেন্টিক দলিল লাগবে যেটা কারোর সাথে কারো কোনো মিল খাবে না এমন একটা পদ্ধতি লাগবে এবার বিজ্ঞান গবেষণায় লেগে গেল করতে 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 এমন একটা পদ্ধতি বের করলো বলে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এমন একটা পদ্ধতি এমন একটা সিকিউরিটি কারোটার সাথে কারোটা মিলে না বাবারটার সাথে দাদারটা মিলে না দাদারটার সাথে নাতিরটা মিলে না এমন একটা ডিফারেন্ট গে যারটা লাগা হয় তারটাই বের করা হয় বিজ্ঞান আবিষ্কার করে সারা পৃথিবীকে চমক লাগাই দিল কিন্তু মুসলমান চমকে উঠল না বিজ্ঞান প্রশ্ন করে হুজুর আমার আবিষ্কারে সবাই অবাক আপনি অবাক হন নাই কেন বলে যে নতুন কিছু থাকলে বলো পুরান কিছু বলে লাভ নাই পুরান কিছু বলে লাভ নাই নতুন কিছু থাকলে বলো বিজ্ঞান প্রশ্ন করে অবাক হয়ে এটা তো নতুন আবিষ্কার করলাম সবে মাত্র ছয় মাস হলো আপনি এটাকে পুরান বললেন কিভাবে বলে যে আমাদের কোরআনে সুরা কে আমার চার নম্বর আয়াতে আমাদের রব্বে করিম এই ফিঙ্গার প্রিন্টের থিওরি আগে থেকেই দান করে দিয়েছেন বলে সুবাহ যার কারণে আমরা কোরআন থেকে কিছু অথচ কোরআনের মধ্যে রাজ রহস্য গবেষণা ভরপুর জ্ঞানে ভরপুর কোরআন আরেকটু জোরে বলেন না আমাকে বিষয় দেওয়া হচ্ছে এবং জুয়ার অপকার ফরস নামাজ কে জানে না মাইকের আবার চোদ্দ চাচ্ছে চ্যালেঞ্জ থাকলে আমার সাথে করতে পারেন পাঁচ অক্ত যে নামাজ ফরস জানে না কে 
তারপরে পড়ে না কেন না জানার কারণে না জানার কারণে না আমরা আসলে মূল জায়গায় হাত দিতেই জানি না আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছেন একটা ছেলে সুইসাইড থেকে ফেরত এসেছে দেখছেন যারা হাত তুলে আমি সচরাচর যে ওয়াইজ চলে আমি সেই ওয়াইজ এর তার অনেক আছে অনেক আমি যেটাতে লাভ আসে সেটাতে আসি আপনাদের আজকের মা ফিলে এমন একটা ছেলে আসছে যে এক সময় কথা রাখা মারামারি করত সে ওয়াদা করছে এখন মারামারি সব বাদ সে এখন ফাঁস ওক্ত নামাজ পড়ার নিজে থেকে চেষ্টা করে সে তো আগে থেকেই জানতো পাঁচ ওক্ত নামাজ ফরজ পড়ে নাই কেন হুজুর যখন স্টেজ উঠে আপনারা মাহফিলের বিষয়বস্তু দেন কমিটি যারা আছেন এখানে খেয়াল করেন আপনারা বিষয় কি কি হুজুর ফাঁস ওক্ত নিয়ে আলোচনা করবেন বলেন না একটু সুদ গোষ নিয়ে আলোচনা করেন সুদ যে হারাম জানে না কোন বান্দা দাঁড়ান আমার পয়েন্টটা হচ্ছে কেন জানার পরও সে খাই জানেন এটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এটা নষ্ট হওয়ার কারণ কি এই দিনের মধ্যে আপন রবের ভালোবাসা নাই নবীর ভালোবাসা নাই যদি থাকতো সে এমনি নামাজে হয়ে যেত বলতে হয় ওয়াইজের ফোনটা যেটা জানে না সেটা আমি যদি এখন বলি সুদ হারাম জানে না কি আপনি বলবেন যদি এটা আমি জানি আমার কথা বুঝেন না আমাকে উঠার আগে এই বিষয়টা দিয়েছেন আমি এটা আনছিলাম আমার ভাই হয়তো কেউ বলেছেন তাই লিখে দিয়েছেন মাহফিল যথেষ্ট হচ্ছে আপনারাই বলছেন হেদায়ত হচ্ছে না এটাই তো আপনাদের দাবি কথা বলেন না আমার ফেসবুক সে কমেন্টস বক্স চেক করে দেখবেন হেদায়ত কারে বলে এটা আমি সবার সামনে উন্মুক্ত বলছি আমার ফেসবুকে কমেন্টস বক্স চেক করে দেখেন একটা নেগেটিভ কমেন্ট যদি কেউ দেখাইতে পারে বুকের মধ্যে হাত রেখে বলেন তো আপনার ছোট ভাই সিগারেট ছেড়ে দিব ওই দিন থেকে কি করবে আপনি মেরে লাভ কি হলো লাভের কাজ করেন যেটাতে লাভ হয় ছেলে মেয়ে চুরি করে ফ্রেম করে হঠাৎ করে আমরা মা বাবারা কি করি মোবাইলটা চিন্তাই করি যুবক বাইরে কথা বলে না কেন কেউ যদি চুরি করে মোবাইল ব্যবহার করে আমরা অভিভাবক হিসেবে মোবাইলটি কি করি চিন্তাই করি সত্যি করে বলেন তো যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় ঠিকই তো ফ্যাক্স থেকে বান্ধবীর মোবাইল থেকে বন্ধুর মোবাইল থেকে তা আপনি করে লাভটা কি হয়েছে এগুলো হচ্ছে অহেতুক কাজ কি কাজ জোরে বলেন না আরো জোরে বলেন আমি সকলের কাছে একটা পয়গাম পৌঁছাতে চাই নামাজ ফরজ সবাই আমরাও জানি ইমাম আজম জানি আমাদেরকে টেনে শুক্রবারে আনতে পারে না তাও আসি মায়ের জানার বাড়ির বয়ে বলে নাই মনে কথা মায়ের জানার বাড়ি যে দিবে শুক্রবারে নামাজ না পড়লে সে বয়ে কিন্তু আমরা আসি তাও কয় রাখার তাহলে আমরা মুসলমান জানি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ কিন্তু দুই রাখাতের বেশি আপনার আমার যাই না ইমাম আজমও জানে নামাজ ফরজ কিন্তু উনি পাঁচ ওয়াক্ত পরে তাহার যুদ্ধ পরে সারা রাত পাড়ি দিয়েছেন কেন ওনরা নামাজ ফরজ যেটা জানেন না এটা বুঝেছেন আমরা হচ্ছি জানি আমরা কি সবাই মিলে বলেন আমরা কি ওনারা নামাজ নামাজ বুঝেছেন সেজন্য যতদিন আমরা সমাজকে নামাজ বুঝাতে পারবো না ততদিন ওয়াইস চলতে থাকবে নামাজই আর বাড়বে যে সুদ খায় তারা যায় জিজ্ঞেস করে না হদিন আয় বালা করে জানি ফতু হয় না কি হইবে যে গোসাই তা হবে জানি তো ইয়েন হারাম দেখে ইংতাম কথা বলেন না জানার কারণে না জানার কারণে পার্থক্য হচ্ছে না রে ভাই এই দিলটা যতক্ষণ কাঁপবে না ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধ বন্ধ হবে না তো দিল কাঁপবে কবর আল্লাহ বলেছেন আল্লাহকে ভয় করো ভয় আগে না প্রেম আগে জগৎকে প্রশ্ন করেন যখন কেউ কাউকে ভালোবাসে তারপরে হারানোর ভয় করে হারানোর ভয় আগে না মোহাম্মদ আগে আমরা সবাই আল্লাহকে মানি 
কিন্তু আল্লাহকে কোনো मोहब्बत করার মতো করতে আমরা কেউ আমিও পারি নাই আপনারা পেরেছেন জোরে বলেন না আমরা নবীকে मोहब्बत করি কিন্তু मोहब्बत করার মতো এখনো করতে সেজন্য আমাদের বারবার লিখিজগুলা হচ্ছে আমি কি বুঝাতে পারলাম কথাটা এখন আপনারা যদি বলেন আমি তাহলে ওই সুদ হারাম এটা বলতে যাচ্ছি বলেন আপনারা বলেন সুদ গোস এবং জুয়া এটার দিকে যাব নাকি আমি যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে যাব ও জোরে বলেন না হ্যাঁ তিন চার জন হই আর কোনো হাত দাও কইতার না হারাম হইলো আয় ভাই জন্য হইলো আয় ভাই জন্য ইল্লা হল আল্লাহ বলেন আচ্ছা এবার আসেন আমার ভাইরা বিষয় দিয়েছেন ইনশাআল্লাহ আমি যাব কিন্তু আমার দুঃখটা কোন জায়গায় আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম মাত্র এই পর্যন্ত আপনাদের দোয়ায় চারজন নাস্তিককে নতুন ভাবে ইসলাম ধর্ম এনেছে প্রাউড ফিল করে বলছি আমি কথাটা চারজন নাস্তিককে কেন জানেন আমি কেন পেরেছি আমার একজন ওস্তাদ ছিলেন আল্লাহ জান্নাত नसीব করুক উনি আমাকে একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন একবার বলে যে কখনো কোন বিষয় দিকে সরাসরি রিয়্যাক্ট করবা না প্রথমে সেই কারণের কারণে যাও যেমন আমি আপনাদেরকে বলি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন দেখলেন যে দুইজনে ঝগড়া করছে মারামারি মারামারি আপনি আমি যাই শুধু মারামারিটা দেখি এতটুকু কিন্তু মারামারির কারণ আমরা জিজ্ঞেস জোরে বলেন না করি একজনকে 10 জনে মিলে মারছে একটু খেয়াল করবেন একজনকে 10 জনে মিলে মারছে এবার আপনি বলছেন ইশ কি না ইনসাফি কাজ একজনকে 10 জনে মিলে মারছে আপনার খুব মায়া লাগলো আপনি ওখানে গেলেন যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন ভাই মারছেন কেন তখন সে বলছে মানুষজন বলছে এই মানুষটা মাকে কষ্ট দিয়েছে মায়ের বুকে লাথি মারছে তখন 10 জনে মারছিল আপনি সহ গিয়ে মার এতক্ষণ কি এতক্ষণ কি হইউন ও ক্যাঙ্গুরি মারত না তারপরে এমন কাউকে দিয়ে তাকে বলবেন তার মনে যেন ভয়টা বলব থাকে যেমন ওস্তাদের টিচারে যখন ব্যাট নিয়ে মারের ভয় দেখায় ভয়টা থাকে একবার দুইবার মারার পর আর কিন্তু ভয়টা থাকে তো যতটুক আপনার ভয় ধরে আকার আপনি অতটুক ভয় দেখাবেন মাইরে ফেলার ভয়টা লাগবে তখন সে বলবে যে মাই তো প্রত্যেকদিন হাই হাই দেখি পাঁচ তো প্রত্যেকদিন হাই হাই দেখি ভয়টা নষ্ট হতে দেওয়া যাবে মাদেরকে বলছি বাবাদেরকে বলছি সন্তান আপনাকে ভয় পায় এই ভয়টা ধরে রাখেন সামনে সামনে রিয়্যাক্ট করবেন না শুধু তার কান পর্যন্ত পৌঁছাই দিবেন এতটুক আমি শুনছি আমি দেখছি আমি যদি খবর পাই খবর আছে বাস এতটুক জানেন সেটা বলার দরকার জোরে বলেন না বলার দরকার এবার আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি আমি আলোচনা শেষ করব ইনশাআল্লাহ একটু খেয়াল করবেন আমাদের সবার একটাই কাজ কাকে খুশি করা জোরে বলেন কেন কারণ আল্লাহ পাক আমাদেরকে খাওয়াচ্ছেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেহ দিচ্ছেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে শক্তি দিচ্ছেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিয়ামত দিচ্ছেন কারো কি কোনো দ্বিমত আছে ভাইয়েরা এবার রব্বে করিম কি চাচ্ছেন আপনার কাছে ভাইজান মনোযোগ কি আছে নাকি আমি শেষ করে দেব অনেকে মনে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন আমি কি শেষ করে দেব আপনার রব আপনাকে পানালেন কেন কখনো ভেবেছেন সবাই এক পাককে বলবে আল্লাহ পাক আমাকে আমাকে আমাদেরকে সবাইকে ইবাদতের জন্য বানাইলেন ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন এটাই আমাদের ফরমাল কথা ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন এই আয়াতটিকে প্রেজেন্ট করবেন আপনারা সবাই বলবেন আল্লাহ আমাদেরকে ইবাদতের জন্য বানালেন সাহেব ভাইজান বলেন তো ইবাদত মানে কি জোরে বলেন না আর একটু জোরে বলেন না ইবাদত মানে কি সবাই বলছেন কয়েকজনের মুখে শুনেছেন ইবাদত মানে কি নামাজ ইবাদত মানে জোরে বলেন ইবাদত মানে তা আল্লাহ যদি আমাদেরকে ইবাদতের জন্য বানায় তার মানে আপনি বলছেন আল্লাহ আপনাকে নামাজের জন্য বানিয়েছে তাহলে তো রোজা রাখার দরকার হজ করার দরকার আপনি তো বলেছেন নামাজের জন্য বানিয়েছেন আমরা তো ইবাদতেই চিনলাম না করতেই আছি ঠিক না বে ঠিক তাহলে আল্লাহ একটু বোঝার চেষ্টা করবেন ইবাদত কাকে বলে এমন প্রত্যেকটি কাজ যেই কাজ বান্দা করার পরে আপন রব খুশি হয়ে যাবে আর একটু জোরে বলেন না একদম মনে থাকার শর্টকাট কি দিয়ে বললাম এমন প্রত্যেকটি কাজ যে কাজ বান্দা করার পরে রব খুশি হয়ে যাবে তার মানে আপনার যে কাজে রব খুশি হবে সেটাই ইবাদত সেজন্য দীপ্তহীন কণ্ঠে মাইকের আওয়াজ যত দূর যাচ্ছে বারবার করে বলছি আজকে আবার বলছি হাসারের ময়দানে আমরা যাব নামাজের বর্ষা করে নয় রোজার বর্ষা করে নয় কারণ আল্লাহর পছন্দের যে নামাজের কোয়ালিটি থাকা দরকার ওই কোয়ালিটি
কোয়ালিটির নামাজ আমাদের কাছে নাই ওই কোয়ালিটির রোজ আমাদের কাছে নাই ওই কোয়ালিটির হজ আমাদের কাছে নাই ওই কোয়ালিটির যাকাত আমাদের কাছে নাই ইবাদত করে যাব বর্ষা তো ইবাদতের উপর নয় আল্লাহর রহমতের উপরে নবী সুপারিশের উপরে ঠিক এই পয়েন্টে বোঝার চেষ্টা করবেন আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ উচ্চ আওয়াজ একবার सन्देह तो नाम रोजार को दरकार तो रोजा दिए जो जानना थे रायन नमक दर्जा पाव जाए हज़ार दरकार কিন্তু আল্লাহ কি করছেন দেখেন নামাজও পড়াচ্ছেন রোজাও পড়াচ্ছেন হজও করাচ্ছেন যাকাতও দিচ্ছেন আবার আপনি নামাজ রোজা হজ যাকাত সব করেন মাকে কষ্ট দেন তাহলে আপনার এটাও লাগবে আবার আপনি সুদে আছেন দুশে আছেন তাও বই হক নষ্ট করেন তাও স্বামীর হক নষ্ট করেন তাও কারো জায়গা জমিন দখল করেছেন তাও তো হবে কি দিয়ে আমরা সেটাই বুঝি নাই জোরা বলেন না झगड़ा कमे जाब्बत बेड़े जाए कथा ठीक है चुप थी पंदा कारोथे सज्जित मोटाई बुझो नहीं चरित्रकेजार चरित्रुकार कुरान 
অন্য ইমাম দ্বারা কমে নাই এবার আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম রব্বে করিম আমি তো কোরআনটাকে বড় আশা করে নিয়েছিলাম নূরটা ভিতরে আসবে অন্ধকার কলপ আলোকিত হয়ে যাবে আল্লাহ আমি তো যে শয়তান সেই শয়তানে আছি যে কুজারা কুজারাই আছি যে পাপপার পাপপারেই আছি আল্লাহ আমার পাল্টাচ্ছে না কেন আল্লাহ পাক বলে তুমি কোরআন নিয়েছো নূরকে নিতে পারো নাই হেজজ নিয়েছো কোরআনে নূরকে নিতে পারো নাই মওলা আমি তো নিয়েছি পারলাম না কই আল্লাহ পাক বলে যে তুমি আমার শর্তই তো পূরণ করো নাই আল্লাহ তোমার কি শর্ত বলে যে সূরা পড়ার আগে তুমি কি পড়েছো মওলা বিসমিল্লাহ পড়েছি আল্লাহ পাক বলে আমি কি তোমাদেরকে দিয়ে এমনি পড়াইছি তোমরা কি কখনো ভাববে না কেন বিসমিল্লাহ দিলাম আগে বিসমিল্লাহর আগে কেন আউযুবিল্লাহ দিলাম তোমরা কি একবার ভাববে না মওলা ভাবার তো কখনো সময় হয় নাই বলে যে ভাবার জগতে যাও এবার কোরআনের সূরা ফাতিহা আপনার জন্য নূর বেলা সব কোনো সন্দেহ নাই কখন হবে আল্লাহ পাক বলে দুইটা শর্ত যে পূরণ করতে পারবে দুইটা শর্ত যে পূরণ করতে পারবে সুবহানাল্লাহ বলবেন না দুইটা শর্ত যে পূরণ করতে পারবে আল্লাহ দুইটা শর্ত কি বলে যে সূরা ফাতিহাকে নূর হিসেবে গ্রহণ করার আগে বিসমিল্লাহির রহমান আর রহিম আমি আল্লাহকে রহমান মানো আমি আল্লাহকে রহিম মানো আমি আল্লাহকে রহমান মানো আমি আল্লাহকে রহিম মানো আল্লাহ সেটা তো আমরা সবাই মানি সেটা তো আমরা সবাই মানি আগে আমি তাহলে নূরটা দিয়ে দাও আল্লাহ পাক বলে না শর্ত দুইটার ভিতরে একটা পূরণ হয়েছে আরেকটা শর্ত ফিলাপ করো আল্লাহ সেই শর্ত কি আল্লাহ পাক বলে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম আমার দুশমন শয়তানের সাথে তোমার কানেকশন কে ডিসকানেক্ট করো তোমার কানেকশন কে ডিসকানেক্ট করো তোমার কানেকশন কে ডিসকানেক্ট করো যদি শয়তানের সাথে কানেকশন ডিসকানেক্ট করে আমি আল্লাহকে রহমান মানতে পারো ফাতিহা তোমার জন্য নূর ইখলাস তোমার জন্য নূর নাস তোমার জন্য নূর রহমান তোমার জন্য নূর ইয়াসিন তোমার জন্য নূর পুরা কোরআনটা তোমার জন্য নূর হয়ে যাবে সেটা তোমার চরিত্র দিয়ে প্রমাণও হয়ে যাবে বলেন चरित्रजरत अबू बकर सिद्दी कथा दिए मन आघात दिए हक मेरे खेल नमस्कार कथाई ईमानदार भाइय कुरान नून नीते चान तार मार हवाटू जोरे नाम जरा चान तार मार हवा कथा मिथ्या समाज नाम नाम कैम कथा अल्लाह पाक नाम जिन नाम जिन शिख 
আপনি মনে করেছেন এটা 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 এটাই নামাজ এটা নামাজ হলে তো সুদ বহুত আগে বন্ধ হয়ে যেত আর একটু জোরে বলেন না আপনি আমি নামাজের দরম শিখেছি নামাজ শিখতে মাইকের আওয়াজ যত দূর যাচ্ছে আপনি আমি নামাজ শিখেছি নামাজের দরন শিখতে হযরত কুতুবউদ্দিন নামাজ শিখেছে এবার দরনটা শিখেছে নামাজ শিখতে যখন তার মন বেকুল হয়ে গেল হিন্দাল বলি গরিবে নামাজের কাছে যখন গেল ওই আল্লাহর বলি ওয়াকুনু মাআ সাদিকিন ওই আল্লাহর বলি প্র্যাকটিক্যাল ভাবে ওনাকে নামাজটা শিখাই দিলেন এবার নামাজটা উনি যখন শিখে ফেলল দরনটার মাধ্যমে নামাজ আদায় করলো কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাকি হয়ে গেল नोरा मनोज की चोखे शक्ति दिए गोपन कर रेखे रिजिकर व्यवस्था कर दिए तुम जा चाहो जो चाहो चावार आगे तुम्हें दान कर सब चाहते बस दान कर मरी ग कारण बुझाते 
মোবাইল ব্লাস্ট হওয়ার 98% গ্যারান্টি থাকা সত্ত্বেও আপনার যদি ভয় না লাগে কথা বলার জন্য শুধু ভালোবাসা থাকার কারণে বান্দার প্রতি বান্দার ভালোবাসায় যদি বান্দাকে এতটুক পরিবর্তন করে দিতে পারে সারা জীবন সিগারেট খাওয়া ছেলেটা মেয়েটা শুধু একবার বলেছে গন্ধ সহ্য হয় না সে সিগারেট বাদ দিয়ে দিয়েছে সিগারেট বাদ দিয়ে দিয়েছে সিগারেট বাদ দিয়ে দিয়েছে মেয়েটা শুধু একবার বলেছে রাস্তায় গিয়ে আড্ডা মারা আমার পছন্দ না সে বন্ধু বান্ধব কমায় দিয়েছে একটা ভালোবাসার কারণে এবার একটু ভাবেন বান্দার ভালোবাসায় বান্দাকে যদি এতটুক পাল্টাই দিতে পারে রবের ভালোবাসায় বান্দাকে কতটুক পাল্টাই ফেলতে পারে শুধু ভালোবাসা টানেন রব রব আমার পক্ষ থেকে মোবারক বা তারও বেশি করে খাবেন ঘোষ যারা খাচ্ছেন আরো বেশি করে খান বলে যে হুজুর এইরকম কথা তো কেউ বলে নাই আপনি বললেন ব্যাপারটা কি হ্যাঁ তোমার দলত গিয়ে দি আচ্ছা আসেন এমন এখানে বাবা সন্তানের বাবা আছেন কেউ আপনি কিভাবে ক্ষতি করছেন দেখেন আপনি সুদের টাকাটা নিলেন গুষের টাকাটা নিলেন এটা টাকা হিসেবে ঘরে আসলো এবার আপনি বসলেন বসার পরে আপনার স্ত্রী কিংবা ঘরের কাজের মানুষটা এসে বলল স্যার ম্যাডাম আমার বাজারের টাকা লাগবে কত টাকা তিন হাজার টাকা আবার আপনি এখান থেকে পকেট থেকে বের করে ওই তিন হাজার টাকা দিলেন এবার তিন হাজার সুদের টাকাটা বাজারে গেল বাজারে যাওয়ার পরে কিছু টাকার চাউল হলো কিছু টাকার ফল হলো কিছু টাকার তরকারি হলো এবার সেগুলো আসলো আসার পর এখন রান্না হচ্ছে যদি আপনার আমার ইমানটা থাকতো ইমানের চোখ থাকতো আমরা সেখানে তরকারি দেখতাম না কি দেখতাম জানেন টকবগে রক্ত কারণ তোদের চোখে গুনাই ভরপুর তোরা সেগুলো দেখস না আমরা ফেরাস তারা দেখছি তোরা রক্ত খাচ্ছিস আমরা বলি জীবন রক্ত খাবো না বলে যে রক্ত তো খাচ্ছিস সুদের টাকায় খাওয়া দুষের টাকায় খাওয়া আর রক্ত খাওয়া কি কথা चशमागुल मोहब्बत रसल मोहब्बत बुजदी बुजदी नबीर प्रेम इमान कथा जोरे बोलने एक्टिव हो बे
আর আবু হুরাইরার কাছে শয়তান এসে পরাজিত হয়েছে ও আবু হুরাইরা কি আছে আপনার কাছে তো আমার কাছে রাডার মেশিন আছে যেটা তোমাদের কাছে ও আবু হুরাইরা রাডার মেশিন আমরা কোন দোকানে পাবো বলে যে এটা কোন দুনিয়ার দোকানে পাবা না এটা বাজারে মুস্তাফাই গেলে পাবো বলে সেজন্য আমরা এত নবী নবী করি জোরে বলবেন না ঠিক माइकर आवाज सुन भाई बोन जो आरोप सूद खेन घोषर सम्पर्क परामर्श दीब अपना एम रबर बंदा जिन रहमान जिन रहीम तुम्हारे सत्यार बोलना शक्ति शब्द मोबाइल मोबाइल सारा दिन बड़ कबुल कबुल मजार कहनी सोना फेम शुरू कर आगे जायेज गरीब कबुल मराना दिन स्वामी नयन मणि शयतान कार 
বান্ধবী যদি আপনাকে বলে তোমার ইন্টারে পড়ো বয়ফ্রেন্ড নাই এটা বান্ধবী বলে নাই শয়তানে বলেছে এত দুঃখ কি আমরা বুঝতে পেরেছি তাহলে আজকে থেকে আমরা চেষ্টা করব কয়েকটা বিষয় ক্লিয়ার হয়ে নি সমস্ত ওয়ালিদের প্রতি শ্রদ্ধা কেন আমরা কোন ব্যক্তিকে মানি না ওয়ালিকে মানি ঠিক না ঠিক সমস্ত সাহাবার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান সমস্ত নবী রাসূলের প্রতি মানা এবং বিশ্বাস শ্রদ্ধা এবং সম্মান কোরআন কিতাবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান এক কথায় আমরা মেনেই যাব আমল করার চেষ্টা করব একক তো পড়ব পাঁচটা মিনিট পড়ব আল্লাহর জন্য করার চেষ্টা করব আল্লাহ তৌফিক দান করুন আমার বড় দুঃখ লাগে যখন শুক্রবারে খতিবে মুকাররম মাঝে মধ্যে আলোচনা করতে করতে কোন একটা কঠিন বিষয় হলে পাঁচ দশ মিনিট একটু বেশি হয় না রাস্তা কোলা আছে মনে রাখবেন স্বতন্ত্র পৃথিবীতে আল্লাহর গড় মসজিদ যেটা এক টাকায় হয় না একটা টাকা হলো মানুষের ডুকে যাবে আর ডুকে কাদের জানেন গরিবদের মসজিদ কার ঘর এই ঘরে যারাই আছে সবাই চাকর কার তার মানে ইমাম চাকর আল্লাহর খতিব চাকর আল্লাহর মহাজিন চাকর আল্লাহ যে মোছে সে চাকর আল্লাহর কমিটিও চাকর আল্লা এটাকে বেতন বলবেন না হাদিয়া বলতে হবে কারণ বেতন দিবে মালিকে আপনার দোকানের কর্মচারী আপনি বেতন দিতে পারবেন এবার বলেন মসজিদ কার ঘর ইমামারে বেতন কে দিবে আপনি দিচ্ছেন কেন আমি বেতন দিচ্ছি বেতন আপনি দেন না বেতন কাকে বলে শুনেন আপন মালিকানাই থাকা প্রতিষ্ঠানে যে কর্মচারী তাকে বেতন দেওয়া হয় আর যদি হয় ঘরটা মালিক আল্লাহ আপনি বেতন দিতে পারবেন আপনাকে দিতে হবে হাদিয়া বাদশাহী কোন কারোর পাওয়ার গিরি অনেকে এসে বলবে যে আমাকে একটু মাইক দেন হু আর ইউ আমি আমি সভাপতি বাইরে জোর হন না আর আর নিজেরা একশো পঁয়ত্রিশ খান মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা আল আমিন বাড়িয়া মাদ্রাসা না মুন্নুন না যে আরা গুনাগারক কলে দিয়ে নিজে আমি সালু করি দেখায় ইমাম ফসিকুন সালু করি দেখায় ময়দান আপনার বকা দেওয়ার কোন ক্ষমতা আপনি 
পরামর্শ দিতে পারবেন মুজিন সাহেব এই লাইটটা মনে একটু নষ্ট হয়ে গেছে একটু ঠিক করে দিন এভাবে বলার অধিকার আছে ঘর যদি আপনার হতেন আপনি শাসন করতেন ঘর আপনার নয় শাসন করার অধিকার আপনার আমার কথা অনেকে কষ্ট পেয়েছেন পাইলে পান সমস্যা নাই আমি তো বেতন আল্লাহর কাছ থেকে না নিই আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝাতে তৌফিক দান করুন